Chào quý vị đến với chuyên mục câu chuyện tiêu dùng của Đài Phát Thanh và truyền hình trên Bà Địa Vũng Tàu. Chương trình ngày hôm nay sẽ cung cấp cho quý vị cách sử dụng thực phẩm thừa, thức uống giải khát, rượu và các thức ăn giúp thanh lọc cơ thể sau Tết một cách an toàn. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, chỉ còn một ngày nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc kỳ nghỉ Tết nguyên đáng. Và lúc này, trong tủ lạnh của nhiều gia đình vẫn còn thừa thức ăn của những ngày Tết. Vậy thì làm như thế nào để sử dụng những thực phẩm thừa sau Tết này một cách an toàn? Mời quý vị cùng theo dõi. Nhiều gia đình có thói quen dự trữ thật nhiều thức ăn trong nhà. Ngoài việc mong muốn sự sung túc đầy đủ trong năm mới, còn là tâm lý ngại ăn xong trong ngày Tết. Cách bảo quản thực phẩm được nhiều gia đình lựa chọn hiện nay là để thực phẩm trong tủ lạnh. Và sau Tết, trong tủ lạnh của nhiều gia đình, thức ăn dự trữ vẫn còn rất nhiều. Phổ biến nhất là các món như thịt kho tàu, thịt gà luộc, giò, chả, bánh chưng, bánh tét, trái cây. Ngoài ra các loại bánh mứt, kẹo, nước ngọt cũng là những thực phẩm còn lại trong nhiều gia đình sau những ngày Tết. Mặc dù sau Tết, một số thực phẩm vẫn có thể sử dụng, nhưng mọi người nên cẩn trọng. Nếu thực phẩm có những dấu hiệu sau đây, không nên sử dụng. 1. Nấm mốc Nấm mốc là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy thức ăn đã hư hỏng. Nếu thức ăn nhìn có vẻ bị mốc thì nên vứt bỏ ngay. Nếu thực phẩm không có dấu hiệu của nấm mốc, xong bạn vẫn không chắc mình có ăn được hay không, hãy thử phương pháp kiểm tra độ tươi và mùi. 2. Màu sắc thay đổi Trước khi ăn bất cứ thứ gì, Hãy kiểm tra thật cẩn thận và để ý các thành phần của món ăn có còn giữ nguyên màu sắc như khi bạn vừa nấu chúng hay không. Ví dụ như thịt có chuyển sang màu xám đen hay sau bị biến màu hay không. Nếu thực phẩm không còn giống màu phải có của nó thì có lẽ không an toàn khi ăn. 3. Mùi vị thay đổi Nếu thực phẩm có mùi ôi thiêu hoặc mùi chua hoặc mùi hơi khác so với mùi thông thường, nghĩa là chúng không còn đủ tươi để ăn và nên được vứt đi. 4. Kết cấu bị thay đổi Sau khi kiểm tra nấm mốc, màu sắc, mùi của thực phẩm, bạn vẫn không chắc chắn liệu chúng có an toàn hay không thì hãy chú ý đến kết cấu của thức ăn. Nếu món ăn có vẻ chảy nhớt hoặc có sự thay đổi mạnh mẽ về kết cấu thì nhiều khả năng là nó đã bị ôi. Ngoài ra, nếu thực phẩm đã trữ trong tủ lạnh quá 7 ngày, mọi người không nên sử dụng. Tuy nhiên, có một số loại thực phẩm thậm chí nên vứt bỏ trước thời hạn trên. Vừa rồi là một số lưu ý về kiểm tra về sự an toàn của thực phẩm thừa sau Tết. Và sau đây là hướng dẫn của cô Lê Thị Thanh Thiện, giáo viên khoa nữ công gia chánh, nhà văn hóa thanh niên tỉnh về cách sử dụng thực phẩm thừa một cách an toàn. Xin kính chào quý khán giả đài truyền hình Bà Rịa Vũng Tàu, chuyên mục câu chuyện tiêu dùng. Hôm nay tôi là giáo viên của nhà văn hóa thanh niên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xin hướng dẫn cho quý vị, quý khán giả một cái cách những cái cách thức mà mình sẽ chế biến tái chế những cái món đồ ăn tết à, chúng ta thường là sau tết chúng ta sẽ có bánh chưng bánh chưng thì uh, có thể là để sau khi để lạnh thì chúng ta cắt miếng ta chiên nhưng hôm nay thì uh, chúng tôi tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị là mình sẽ làm thành một cái bánh bánh chưng luôn bánh rán bánh chưng và mình sẽ tái chế từ trái cây như xoài nè mình chưng tết xong rồi mình lại có xoài và trong nhà thì tết nhất thì cũng có khô mực nên à, hôm nay à, à, tôi xin hướng dẫn cái món gỏi xoài khô mực bây giờ chúng ta sẽ làm cái món bánh chân trước đi ha à, bánh chân thay vì à, đây là thì sau khi bánh chân sử dụng xong cái quý khán giả sẽ quý vị sẽ gói một màng như vậy thì mình để lạnh thì mình sẽ bảo quản được cái bánh chân rất là lâu và bây giờ là mình sẽ tái chế cái phần này Chúng ta sử dụng chảo không dính càng tốt nha quý vị Hạn chế dùng dầu mỡ Thay vì là chúng ta sẽ để nguyên miếng chiên Như bình thường hồi xưa giờ Thì hôm nay chúng ta sẽ làm thành như một cái bánh Gia vị phần trong phần mỡ, phần thịt đã có Đầy đủ trong cái bánh chân rồi Sau khi chúng ta tán nhuyễn cái phần bánh chân rồi Chúng ta lại tém Tém nó lại làm sao cho nó tròn thành như một cái bánh rán nè sau khi mà nó đã tròn như vậy rồi nó đã uh, quện đều với nhau rồi thì lúc này chúng ta sẽ không đảo chảo nữa nha các bạn chúng ta sẽ để chảo như vậy để cho nó vàng thật vàng một mặt rồi lúc đó người ta sẽ lật ngược trở lại tôi hướng dẫn các bạn làm cái uh, món gỏi xoài các bạn ngâm khô mực uh, ngâm nước khô mực khoảng 30 phút xong rồi các bạn nướng sơ 
để mình xé sợi à, sau khi xé khu mực ra mình lại chiên giòn nữa nghĩa là chiên giòn cái sợi khu mực rồi mình trộn gỏi thì nó rất là ngon nó rất là giòn cái bàn bào sợi ha những ngày tết đồ ăn dầu mỡ chất béo nhiều mà có được cái dĩa gỏi xoài chua như vậy thì nó cân bằng lại cái những cái món ăn thì cũng rất là, là thú vị các bạn ạ à. đây là khu mực các bạn đã ngâm nước nướng sơ và xé sợi như vậy nha các bạn xé cho nó vừa thôi đừng đừng to quá cũng đừng có nhuyễn quá các bạn sẽ dùng chảo các bạn cho một ít dầu vô và mỗi một lần các bạn mình chiên là mình sẽ nhấm một nhấm khô mực thôi mình không có chiên một lượt như vậy nó sẽ bị giảm cái nhiệt độ của khô mực có dầu đi này khô nó không mực khô mực không được giòn rau răm lá quế nói chung những ngày trong sau tết thì mình còn cái gì mình sẽ sử dụng cái đó Tôi xin hướng dẫn cho các bạn pha cái phần nước sốt của gỏi và cái phần này các bạn có thể áp dụng cho tất cả các loại gỏi sau này chúng ta sẽ dùng muỗng chúng ta sẽ múc từ 3 đến 4 muỗng đường cho cái lượng gỏi làm số lượng nhiều hay ít các bạn cho khoảng nửa muỗng muối một tí xíu bột ngọt một tí xíu tiêu cho thơm bột ngọt thì hạn chế sử dụng chúng ta sẽ nặng chanh ướt cái phần đường này đây là tỏi ớt đã được băm sẵn và các bạn nhớ nha pha nước mắm pha nước chấm thì luôn luôn sau khi tỏi ớt cho vô là sao chanh nha các bạn để chanh nó nhẹ nó mới nổi cái phần tỏi ớt lên trên mặt nó mới đẹp chứ nếu các bạn cho tỏi ớt trước á, thì tỏi ớt sẽ bị chìm xoài mình đã được bào sợi rồi các bạn sẽ cho khô Đó, các bạn cái khô nó rất là giòn và các bạn sẽ cho 1 phần ba cái hỗn hợp sốt gỏi này vào đây các bạn trộn trước cái buổi tiệc của mình á cái buổi mà mình ăn á khoảng chừng 15 20 phút sau đó các bạn dùng một cái cái rổ hoặc một cái ray gì đó nếu như các bạn làm số lượng nhiều thì các bạn sẽ dùng cái rổ hoặc cái ray gì đó các bạn sẽ để cái phần xoài này lên trên cái phần cái rổ cái ray đó mà cho nó nhiễu đi cái phần nước đầu cái nước đầu nó ra nước nó làm cái gỏi mình nó dở mấy ngày tết thì cứ rau ở trong nhà mình cứ mua đủ nếu như mà à, chả lụa mà còn dư nữa thì mình có thể sắc cắt sợi cái chả lụa này để mình trộn vô cái gỏi nữa thì tuyệt vời luôn rồi bây giờ sau khi mình à, trộn lần đầu mình đã vắt nước của cái phần gỏi à, cái phần sốt lúc đầu rồi ha thì các bạn à, cho ra dĩa chúng ta lại à, chan thêm một lần sốt nữa mới đưa ra bàn nó mới ngon chúng ta điểm thêm vài phân ớt gỏi xoài của chúng ta đã xong bây giờ cái bánh cái bánh chưng mà mình trở thành bánh rán đó, cũng đã xong rồi đó, mình ráng hai mặt cho nó vàng như vậy nếu như các bạn có gia đình mà có em bé nhỏ đó có thích ăn trứng đó, thì trong quá trình đó người ta mình có thể đập trứng vô đảo qua rồi mình làm một cái bánh rán có trứng nữa thì cũng rất là ngon và đây là cái bánh rán bánh chưng mà mình đã tái chế nhà mình được xong hai món sử dụng lại tất cả những cái nguyên liệu mà mình có trong ngày tết vừa rồi là tôi đã hướng dẫn cho quý khán giả đây truyền hình bà rịa vũng tàu mình uh, hai món uh, thức ăn một là gỏi xoài khô mực tất cả những cái nguyên liệu mà còn sót lại sau ngày tết và đây là cái bánh chưng uh, sau ngày tết mình đã chế biến nó thải thành một cái bánh rán nếp và À, cũng à, mong là à, cái à, hướng dẫn của chương trình này sẽ góp một phần hữu ích cho các bạn cho quý vị à, để góp cho cuộc sống mình nó tiết kiệm được nhiều thứ à, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin chúc cho mọi người thật nhiều sức khỏe an lành và hạnh phúc trong năm mới vừa rồi là tôi đã hướng dẫn cho quý khán giả của đài truyền hình bà rịa vũng tàu hai món mà chúng ta đã chế biến lại từ những cái sản phẩm những cái nguyên liệu mà mình còn sót lại sau ngày tết à, món thứ nhất là gỏi xoài khô mực à, món thứ hai là bánh chưng trở thành một cái bánh rán nếp à, rất mong là chương trình này sẽ đem lại một chút hữu ích cho quý vị 
để chúng ta tận dụng tiết kiệm Xin chúc cho quý vị một năm mới Thật nhiều sức khỏe, thật nhiều sự an lành, bình an Và chúng ta sẽ lại tiếp tục cuộc sống tốt hơn Sau cái cơn đại dịch Covid vừa rồi Xin kính chào quý vị Với phần tư vấn vừa rồi của cô Lê Thị Thanh Thiện Hy vọng là quý vị sẽ biết thêm cách Để tận dụng và tái chế những thức ăn còn lại sau Tết Câu chuyện tiêu dùng của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Đến đây là hết Xin chào và hẹn gặp lại